আসসালামু আলাইকুম শুভেচ্ছা সবাই আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশের এবং দেশের বাইরে সকল দর্শক শ্রোতাকে চ্যানেল আই সংবাদে সংবাদ আয়োজন নিয়ে বার্তা পক্ষে রয়েছে আহমেদ মেহেদি হাসান সংবাদের শুরুতেই চলুন জেনে নেওয়া যাক সুপার ফ্রেশ সেভেন ওয়েল সংবাদ শিরোনাম প্রিয়জনের সঙ্গে ঈদ আনন্দ উদযাপনে লঞ্চ বাস ট্রেনে বাড়ি যাচ্ছেন মানুষ কালবৈশাখীর মৌসুম হওয়ায় নৌপথে বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অগ্নি সন্ত্রাস ঠেকাতে আওয়ামী লীগ মার্কেট সহ সারা দেশে পাহারা দেবে বললেন কাদের ফরমায়েশি গণতন্ত্র মেনে নেওয়া হবে না মন্তব্য এবং অগ্নি সন্ত্রাস আওয়ামী লীগই করে বিএনপি নয় বলে ফখরুলের দাবি আওয়ামী লীগ কদিন পরপর বিদেশিদের সঙ্গে দেখা করেন বলে অভিযোগ প্রিয়জনের সাথে পবিত্র ঈদ উল ফিতর উদযাপনে রাজধানী থেকে বাড়ি যাচ্ছেন মানুষ বুধবার পবিত্র সাবেক কদরের সরকারি ছুটি বৃহস্পতিবার নির্বাহী আদেশে সাধারণ ছুটি সহ টানা পাঁচ দিন ছুটির কারণে ধীরে ধীরে গ্রামে যাচ্ছেন সরকারি বেসরকারি চাকরিজীবীরা ঈদ যাত্রা নির্বিঘ্ন করতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে পুলিশ কালবৈশাখীর মৌসুম হওয়ায় বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়েছে বিআইডাব্লিউটিএল রাজু রিপোর্ট গ্রীষ্মের দাবাদাহ উপেক্ষা করে প্রিয়জনের সাথে ঈদ উদযাপন করতে রাজধানী ছেড়ে বাড়ি যাচ্ছেন মানুষ সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালের এবারের চিত্র একেবারেই ভিন্ন পদ্মা সেতুতে যানবাহন চলাচলের আগের বছরগুলোর মতো এবার যাত্রী চাপ অনেকটাই কম সদরঘাটে পৌঁছাতে তীব্র যানজট এবং সড়ক পথে দক্ষিণাঞ্চলে সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে যাত্রী কম বলছেন লঞ্চ কর্তৃপক্ষ গুলিস্তান থেকে সদরঘাট আসতে একটা যাত্রী দু থেকে আড়াই ঘন্টা সময় লেগে যায় আর এই যাত্রীরা ঢাকা যাত্রাবাড়ি থেকে বরিশাল পর্যন্ত যেতে তার দুই থেকে আড়াই ঘন্টা সময় লাগে এখন আপনি বলেন এখন মানুষ কি স্বাচ্ছন্দে জাহাজে যাবে না আপনার গাড়ি ব্যবহার করে সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে বিআইডাব্লিউটিএ চেয়ারম্যান জানিয়েছেন সর্বোচ্চ সেবা দেওয়ার চেষ্টা করছেন তারা নিরাপত্তা বিষয়ে অবশ্যই সবাইকে ব্যক্তিগতভাবে সতর্ক থাকতে হবে অনেক সময় আমরা শুনি মলম পার্টি এই সমস্ত অজ্ঞান পার্টি এই সমস্ত যারা আছে বিভিন্ন চক্র আছে তাদের বিরুদ্ধে থাকতে হবে বাট আমাদের নিরাপত্তা বাহিনীর সজাগ আছে যে কোনো ধরনের পরিস্থিতি তারা যথাযথ পদক্ষেপ নেবে মানুষের ঈদ যাত্রা সহজ ও সুন্দর করতে সদরঘাট নৌবন্দর সহ সারা দেশে বহুমুখী নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েছে পুলিশ ঈদের সময় সাধারণ মানুষ যখন চলে যাবে তাদের সাথে জন্য যে এই সারা ঢাকা শহরে আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আমরা রেখেছি সাথে সাথে আমাদের ট্রিপল নাইন অ্যাক্টিভ থাকবে যে কোনো সমস্যা হলে যে কোনো নাগরিক যদি আমাদেরকে ফোন করেন দ্রুততম সময় আমরা তাদেরকে রেসপন্ড করার জন্য আমাদের টিম প্রস্তুত থাকবে যাত্রীদের কিছু অভিযোগ থাকলেও বেশিরভাগ লঞ্চ ঢাকা ছেড়েছে সময় মেনেই সদরঘাট নৌ টার্মিনালের প্রতি বছরের চিত্র চেয়ে এবারের চিত্র অনেকটাই আলাদা কমে গেছে অতিরিক্ত যাত্রীর চাপ সংশ্লিষ্টরা বলছেন যাত্রী সেবার মান কিছুটা বাড়ালে নৌযাত্রায় আগ্রহী হবে সাধারণ মানুষ সদরঘাট থেকে শহীদুল্লাহ রাজু চ্যানেল আই এদিকে প্রিয়জনদের সঙ্গে ঈদের ছুটি কাটাতে ঢাকা ছাড়তে শুরু করেছেন মানুষ সরকারি ছুটির শুরুর প্রথম দিন ভোর থেকেই রাজধানীর বাস টার্মিনালগুলোতে ছিল ভিড় তবে যাত্রী সংখ্যা অন্যবারের তুলনায় কম বলে জানিয়েছেন বাস কাউন্টারের কর্মীরা বেশিরভাগ ট্রেন সময় মতো ঢাকা ছাড়ায় ঈদ রেল যাত্রায় স্বস্তিতে যাত্রীরা দুপুর পর্যন্ত বারোটি আন্তনগর ট্রেনের মধ্যে নীল সাগর চল্লিশ মিনিট দেরিতে ছেড়েছে রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে অনলাইনে টিকিট বিক্রি টিকিট ছাড়া প্ল্যাটফর্মে কাউকে ঢুকতে না দেওয়া এবং ট্রেনের ছাঁদে কেউ উঠতে না পারায় ট্রেনগুলো সময় মতো ছাড়া সম্ভব হচ্ছে
আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন অগ্নি সন্ত্রাস যাতে নির্বাচনী পরিবেশ নষ্ট করতে না পারে সেজন্য মার্কেট সহ সারা দেশে পাহারা দেবেন দলের নেতা কর্মীরা তিনি বলেন সংবিধানের বাইরে কারো দেওয়া ফরমাইশি গণতন্ত্র মেনে নেওয়া হবে না সংবিধান অনুযায়ী দেশে গণতন্ত্র চলবে বিএনপি অভিযোগ করেছে অগ্নি সন্ত্রাস আওয়ামী লীগই করে বিএনপি নয় সংবাদ সম্মেলনে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন বিদেশিরা আমন্ত্রণ জানালেই কেবল তারা তাদের কাছে যান অথচ আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি দল কদিন পরপর বিদেশিদের সঙ্গে দেখা করে বলে মন্তব্য করেন বিএনপি মহাসচিব মা বাবা ভাই বোন সন্তান বা স্বজনহীন নারীদের আশ্রয়স্থল রাজধানীর উত্তরার আপন ভবন অসহায় এমন মায়েরা আপন ভুবনে আশ্রয় নিয়ে মাথার উপর ছাদ খুঁজে পেয়েছেন জানিয়েছেন বেশ ভালো আছেন তারা মোস্তফা মালিকের রিপোর্ট ফুটপাথ রেল স্টেশন বা ওভারব্রিজে ভাসমান জীবনযাপনে বাধ্য হন সব হারানো অনেক মা দুমুঠো আহার না জুটলেও অভাব হয় না অবজ্ঞার অসহায় এমন নারীদের নিয়ে দু হাজার একুশের ফেব্রুয়ারিতে আপন ভুবনের যাত্রা নিঃস্ব দুজন মাকে নিয়েই শুরু রাজধানীর উত্তরার আপন ভুবনের সদস্য এখন ২৯ জন তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বয়স্ক একশো পনেরো বছরের শাকেলা বেগম আপনার নাকি দাঁত খুব সুন্দর কই দাঁত আপনার সব হারানো এমন নারীদের পাশে আছে আপন ভুবন আমি নিজেদের আয় দিয়েই অন্যের মুখে হাসি ফোটান আপন ভুবনের উদ্যোক্তারা তো চেষ্টা করে যাচ্ছি আমাদের যতটুকু সামর্থ্য ছিল অতটুকু সামর্থ্য দিয়ে আসলে আমাদের দেশে এসব মায়ের সংখ্যা অনেক যেটা আমাদের সাধ্যের বাইরে চলে গেল তো সাধ্যের বাইরে চলে যাওয়াতে অনেককে আহ্বানও জানাচ্ছি যে আমাদের পাশে কেউ যদি আসতে পারে আসার জন্য আমি মানুষকে বলবো কেউ যদি মনে করে যে আমি ষষ্ঠার সাথে কানেকশন করতে চাই তাকে বলবো নিঃস্বার্থভাবে অসহায়ের সাথে পিছনে থাকেন খুব বেশি প্রচার না থাকলেও সমাজের বিশিষ্ট জনরা কখনো কখনো সঙ্গী হন আপন ভুবনের মমতার ছোঁয়া নিয়ে কেউ পাশে দাঁড়ালে সীমাহীন আনন্দে মাতেন আপন ভুবনের বাসিন্দারা মোস্তফা মল্লিক চ্যানেল আই ঢাকা প্রিয় সময় হলো কিছুক্ষণের বিরতি নেবার আর বিরতির পরে আরও জানিয়ে ফিরছে ঈদুল ফিতর উপলক্ষে রাজশাহী রংপুর পঞ্চগড় সিরাজগঞ্জ ও জামালপুরে দরিদ্র অসহায় ও দুস্থদের খাদ্য সামগ্রী দিয়েছে প্রকৃতি ও জীবন ক্লাব ঈদ উপহার সামগ্রী পেয়ে কৃতজ্ঞতা জানান উপকারভোগীরা এ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয়রা প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ও ভিডিও চিত্রে আলিম আল রাজের রিপোর্ট মানবতার সেবায় পিও জে ক্লাব প্রতিপাদ্যে রাজশাহীর শাহ মখদুম কলেজ চত্বরে দুস্থ অসহায় পরিবারকে খাদ্য সামগ্রী দিয়েছে প্রকৃতি ও জীবন ক্লাব ঈদের আগে খাদ্য সহায়তা পেয়ে খুশি উপকারভোগীরা সহায়তা কার্যক্রমে অংশ নেন জেলার বিশিষ্টজনেরা 
মানুষের মাধ্যমে যে ত্রাণ সামগ্রী বিশেষ করে ঈদ সামগ্রী দেওয়া হয়েছে এটি আসলে নিম্নমানের আয়ের লোকের অনেক আনন্দ করে ঈদ করতে পারে এভাবে এই ধরনের উদ্যোগ আমরা সাধুবাদ জানাই এটি অবশ্যই একটি মহতি উদ্যোগ আমি আশা করছি তাদের এই উদ্যোগ গবেষণা ধর্মী কার্যক্রমের সাথে সাথে অব্যাহত থাকবে রংপুরে অসচ্ছল পরিবারের মাঝে ঈদ উপহার দিয়েছে প্রকৃতি ও জীবন ক্লাব ঈদ সহায়তা পেয়ে কৃতজ্ঞতা জানান এসব অসহায় দুস্থ মানুষ প্রকৃতি ও জীবন ক্লাবের যে প্রতি রমজান মাসে যে একটা ত্রাণ বিতরণ যে দিচ্ছে মানুষকে এটা আমাদের গরিবের জন্য অনেক উপকারিত কার্যকারিতা আমি কাম কর্ম কিছু করতে পারিনি তার জন্য মাল পাচ্ছি এতে আমি খুশি আছি রোজার মাস মানুষের জন্য আমার জন্য উপকার হইতেছে আমি খাবো রোজা থাকবো দোয়া দেব তেল ডাল চিনি সব দিছি আমরা অনেক সুখী আছি না এখন খাবো প্রকৃতি ও জীবন ক্লাবের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন অতিথিরা আগামী দিনে এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার কথা জানিয়েছেন আয়োজকরা ঈদ মানে খুশি এই খুশিটাকে আসলে অনেকখানি বাড়িয়ে দেয় এখানে যারা খাদ্য সহায়তা নেওয়ার জন্য আসছিল তাদের চোখে মুখে আমি সেই খুশিটা দেখতে পেয়েছি এই প্রকৃতি জীবন ক্লাব এই ত্রাণ দিল এই ত্রাণ পাওয়ার পরে শান্তি মতো খেতে পারবে এটাই কিন্তু প্রকৃতি জীবন ক্লাবে এই সার্থক সিরাজগঞ্জে পৌর এলাকার হৈমবালা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে প্রকৃতি ও জীবন ক্লাবের উদ্যোগে গরিব অসহায় মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী দেওয়া হয়েছে ঈদ উপহার হিসেবে দেওয়া হয় চাল ডাল তেল সহ নিত্যপণ্য এটা খুব উপকৃত উপকার পাইছি আলহামদুলিল্লাহ এটা ঈদের সামনে পাইছি খুব ভালো হয়েছে উপকার হয়েছে ঈদের ঈদের উপকার হয়েছে ঈদের আগে জিনিসটা পাইলাম আমাদের উপকার হইল খুব উপকার হইল মানবিক সহায়তা এগিয়ে আসায় প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের প্রশংসা করেন বিশিষ্ট জনেরা প্রকৃতি এবং জীবন ক্লাবের উদ্যোগে যে ঈদের ভিতর দুস্থ মানুষদের যে সহযোগিতা করতেছে এটা একটা দৃষ্টান্তমূলক জামালপুরে প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গনে প্রকৃতি ও জীবন ক্লাবের উদ্যোগে অসহায় দুস্থ ও ছিন্নমূল মানুষকে ঈদ উপহার হিসেবে খাদ্য সামগ্রী দেওয়া হয়েছে প্রধান অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুল হক বিশেষ অতিথি ছিলেন জামালপুর প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক লুৎফুর রহমান অধ্যাপক সুরুজুজ্জামান এবং অন্যরা পঞ্চগড়ের শহরের পূর্ব জালাসিতে দুস্থ ও অসহায় পরিবারকে ঈদ উপহার হিসেবে চাল ডাল তেল সহ নিত্যপণ্য দেওয়া হয়েছে ঈদের আগে খাদ্য সহায়তা পেয়ে কৃতজ্ঞতা জানান উপকার ভোগীরা গরিব অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানো প্রকৃতি ও জীবন ক্লাবের প্রশংসা করেন অতিথিরা প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে যে ঈদ উপহার প্রদান করা হচ্ছে জনাব মুকিত মজুমদার বাবু যিনি প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান আমি এই যে উদ্যোগ এই উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই এরকম উদ্যোগ যাতে সমাজে যারা বিত্তবান আছে তারা যাতে নাই তার জন্য আমি আহ্বান জানাই আগামীতেও এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত রাখার কথা জানান সংশ্লিষ্টরা আলিম আল রাজি চ্যানেল আই এ পর্যায়ে কৃষি সংবাদ টাঙ্গাইলের মধুপুরের মহিষমাড়ায় শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যতিক্রমী উৎপাদনমুখী শিক্ষা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে মহিষমাড়া কলেজ কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি সবজি ও ফসল উৎপাদন নিয়ে হাতে কলমে শিখছেন ও প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন বাস্তব জীবনেও তারা এর প্রতিফলন ঘটাচ্ছেন টাঙ্গাইল থেকে মুসলিম উদ্দিন আহমেদের রিপোর্ট শুধু পাঠ্যবই ও একাডেমিক শিক্ষা নিয়ে কেউ প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারে না বলে মন্তব্য মহিষমাড়া কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও শিক্ষকদের তারা জানান দেশে প্রচুর শিক্ষিত জনগোষ্ঠী রয়েছে যাদের অনেকেই বেকার চাকরির পেছনে না ঘুরে কৃষিকাজে সম্পৃক্ত হলে চাকরি থেকে বেশি আয় করা সম্ভব আমরা এখানে উৎপাদনমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করছি এটা আমাদের কাজের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে মহিষমারা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা জনাব মোহাম্মদ থানার হোসেন স্যার সবজি উৎপাদনের পাশাপাশি এর বীজগুলো সংরক্ষণ করি যাতে পরবর্তীতে এগুলো এই বীজ থেকে এগুলো লাগানো যায় আসলে আমাদের এই মহিষমারা কলেজ উৎপাদনমুখী কর্মসূচি মূলত করা হয়েছে যে আমরা পড়ালেখার পাশাপাশি আমরা এখানে উৎপাদনমুখী কর্মসূচি কৃষিকাজ করব কৃষিকাজে শিক্ষার্থীদের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে দিচ্ছেন শিক্ষকরা ছেলে মেয়েরা অলস সময় যেটা কাটাচ্ছে বিশেষ করে এরা মোবাইলে ব্যস্ত থাকে বেশি আমরা পড়াশোনার পাশাপাশি এদেরকে যাতে একটা সঠিক একটা কাজে ব্যবহার করতে পারি এতে পরিবার এবং সময়টা সঠিকভাবে কাজে লাগতেছে শিক্ষকতার পেশা ছেড়ে নিজ গ্রামে কৃষিকাজে আত্মনিয়োগ করেন মহিষমারা কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সানর হোসেন তারা 
তাহলে তিনশো ফ্যামিলি কিন্তু কাজে গেল ওই তিনশো ফ্যামিলির যে শাক সবজির যে উৎপাদনটা এরা কিন্তু নিজের ফ্যামিলি থেকে আসলো এবং নিরাপদ আসলো এবং ওরা কিছুটা কাজের মধ্যে ওরা কিছুটা নিজেকে নিয়োজিত করলো এবং ওরাও বুঝতা বুঝলো যে আমাকে একটা কিছু করতে হবে সংশ্লিষ্টরা বলছেন মহিষপাড়া কলেজটি হতে পারে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি আদর্শ কৃষি শিক্ষার মডেল টাঙ্গাইলের মধুপুর থেকে মুসলিম উদ্দিন আহমেদ চ্যানেল আই এই পর্যায়ে প্রকৃতি সংবাদ গাজীপুরে সড়ক মহাসড়ক কিংবা ঘরের পাশেই যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনা ফেলা হচ্ছে নেই ময়লা ফেলার পর্যাপ্ত নির্দিষ্ট স্থান এতে দূষিত হচ্ছে আশেপাশের পরিবেশ বাড়ছে স্বাস্থ্য ঝুঁকি সমস্যা সমাধানে জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলছে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক ফজলুল হক মোড়লের তথ্য ও মাসুদ পারভেজের ভিডিও চিত্রে আলিম আল রাজির রিপোর্ট এভাবেই শত শত মেট্রিক টন ময়লা আবর্জনা ফেলা হচ্ছে মহাসড়কের ওপর শুধু মহাসড়ক নয় পুরো নগর জুড়েই এই দৃশ্য কারখানার বর্জ্য ও পয়নিষ্কাশনের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা না থাকায় দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা আবর্জনার কারণে বাড়ছে মশার উপদ্রব সেই সাথে বায়ু দূষণের কারণে নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন মানুষ এখানে যে বড় একটা গর্ত আছে সেই গর্ততে বিরাট ধরনের ময়লা আবর্জনা ফেলানো হয় এই আবর্জনার কারণে রাস্তাঘাটে মানুষ চলাচল করতে পারে না বিরাট দুর্গন্ধ এবং প্রায় প্রায় গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয় দুর্ঘটনা হয় সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের তাগিদ দিয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তর তবে আমরা আমব্রেলা অর্গানাইজেশন হিসেবে ওনাদেরকে চিঠি দিতে পারি যে আপনারা রাস্তার ময়লা ময়লাগুলো সরান সেটা সিটি কর্পোরেশন পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পরিষদ ওনারা এটা ব্যবস্থা নেবে জেলা প্রশাসন জানিয়েছে ময়লার নির্দিষ্ট ডাম্পিং স্টেশন করতে জমি অধিগ্রহণের কাজ চলছে তবে সিটি কর্পোরেশন আসলে ময়লা ব্যবস্থাপনাটা ঠিক সংগঠিতভাবে গড়ে ওঠেনি তারা একটি মানে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করছেন যেমন তারা মানে ময়লা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন একটি প্রকল্প ওয়েস্ট এনার্জি এই প্রকল্পের জন্য আমরা অধিগ্রহণ করে দিচ্ছি আশা করা যাচ্ছে যে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে এই জনগণের যে দুর্ভোগ এটি নিরসন হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে প্রায় একশো বিঘা জমি এই ডাম্পিংয়ের জন্য সেন্ট্রাল ডাম্পিংয়ের জন্য বরাদ্দ দিয়েছেন এটার চার দ্বারা কার্যক্রম চলমান আমরা আশা করছি যে দুই তিন মাসের মধ্যেই এই চার অধিগ্রহণ কার্যক্রমটা সমাপ্ত হলে এই হাইওয়ের পাশে যে ময়লার যে বাঘার এটা এখান থেকে সরিয়ে আমাদের নির্ধারিত জায়গায় আমরা নেওয়ার প্রয়োজনে উদ্যোগ গ্রহণ করব প্রায় তিনশো উনত্রিশ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনে বসবাস করেন প্রায় পঞ্চাশ লাখ মানুষ আলিমাল রাজি চ্যানেল আই যা যাক পপুলার লাইফ ইন্স্যুরেন্স বাণিজ্য সংবাদে বিশ্ব অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো সুদের হার বাড়ানোর ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘাটতির পাশাপাশি বাড়ছে মন্দার আশঙ্কা তবে এমন পরিস্থিতিতে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের বৈশ্বিক চাহিদা রেকর্ড মাত্রায় পৌঁছবে বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক জ্বালানি সংস্থা আইইএ প্রতিবেদন সংস্থাটি জানিয়েছে বিশ্বজুড়ে দৈনিক অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের চাহিদা বেড়ে দাঁড়াবে দশ কোটি উনিশ লাখ ব্যারেলে মুদ্রাস্ফীতির কারণে জ্বালানি তেল রপ্তানিকারক দেশগুলোর জ্বালানি তেল উত্তোলন কমানোর ঘোষণা দিয়েছে এতে বৈশ্বিক জ্বালানি তেলের ঘাটতি এবং ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে জানিয়েছেন অর্থনৈতিক বিশ্লেষকরা জানাবো খেলার খবর ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসকে দশ রানে হারিয়েছে লখনৌ সুপার জায়েন্টস প্রথমে ব্যাট করতে নেমে লখনৌকে ভালো শুরু এনে দেন দুই ওপেনার কে এল রাহুল এবং কাইল মায়ার্স এরপর নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে লখনৌ কাইল মায়ার্সের চার বাউন্ডারি ও তিন ছক্কায় একাদ্দ রানের ইনিংসে ভর করে সাত উইকেটে একশো চুয়ান্ন রানের সংগ্রহ পায় লখনৌ রাজস্থানের হয়ে রবিচন্দন অশ্বিন নেন দুই উইকেট যেভাবে ব্যাট করতে নেমে যশস্বী জয়সওয়ালের চুয়াল্লিশ এবং ইংলিশ ব্যাটার জস বাটলারের চল্লিশ রানের ইনিংসে ছ উইকেটে একশো চুয়াল্লিশ রানে থামে রাজস্থানের ইনিংস লখনৌ হয়ে আফেশ খান নেন তিন উইকেট প্রিয় দর্শক সংবাদের শেষ প্রান্তে আমরা চলুন আরও একবার জেনে নেওয়া যাক যা ছিল এখনকার সুপার ফ্রেশ সাবেন সংবাদ শিরোনামে
প্রিয়জনের সঙ্গে ঈদ আনন্দ উদযাপনে লঞ্চ বাস ট্রেনে বাড়ি যাচ্ছেন মানুষ কালবৈশাখীর মৌসুম হওয়ায় নৌপথে বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অগ্নিসন্ত্রাস ঠেকাতে আওয়ামী লীগ মার্কেট সহ সারা দেশে পাহারা দেবে বললেন কাদের ফরমায়েশি গণতন্ত্র মেনে নেওয়া হবে না মন্তব্য এবং অগ্নিসন্ত্রাস আওয়ামী লীগই করে বিএনপি নয় বলে ফখরুলের দাবি আওয়ামী লীগ কদিন পরপর বিদেশিদের সঙ্গে দেখা করেন বলে অভিযোগ শেষ করছি এখনকার সংবাদ আয়োজন ধন্যবাদ সবাইকে এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য